，这个是我特意为你准备的。这怎么穿啊？这样穿啊！哎呀，今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走了。瑶瑶，给我换上。瑶瑶。这也太暴露了吧，瑶瑶！这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林为玲，好久不见。听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点 p a 开始啦！快点。今天我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party， 感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心。自助餐去了。
应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去吧。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉。我口味独特，不行吗？嗯，我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese。番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱。怎么可能那么多？让我看看。胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然了，我们是按小时收费，不是按次数收费，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯。别吃了，有好玩的。来，维林，快点！大家都知道，瑶瑶小姐一直热心于慈善，因此特别筹备了本次慈善拍卖会，所拍得的善款将全部用来医治山区患有唇腭裂的小朋友。那么接下来，有请我们今天的商品上。在我们这里就是我这个。胡总，帮小朋友献点爱心吧。你赚点钱不就行了？就派你出马，加油！嗯，好好表现。哎，来吧，你觉得要不要上去奉献一下我自己？你呀、啊，谢谢，算。哎呦，你不要跟我客气，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。嗯，还是我最有色相，知道吗？有请我们第一位帅哥上台。好，你的身份是网球运动员，你愿意花多少钱和我身边这位帅哥共度美妙的一天呢？好，现在可以开始叫价了。五百，一千，哎，怎么样？有没有喜欢的？对了
我从来没有听你提起过感情方面的事，或者我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我你连个初恋都没有啊！两千五。好，现在已经有人付了两千五的高价。好，一、二、三，成交！哇！来跟我走。您看台上吧，到李总了。去。<笑>有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。哇！研究火箭和导弹的是一位极品啊！姑娘们，要抓住这个机会哦。好，现在开始。学导弹的，就是有魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的了。成交。哇！哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？嗯，我在美国上学的时候。有遇到过一个比我大的，大多少？嗯，二十岁。他那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀，没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。对不起，瑶瑶，我不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下三位帅哥了，那你们的特长是？什么？你说我？哎呀，他的特长是黑着脸。这树伟这句话说的倒挺对的。黑着脸，不错。那您的特长是？我能令所有女人快乐。能令所有的女人快乐，这个特长特别吸引女性。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧。对 ，OK， one two three four。一万五，两万，三万，三万五，四万 ，Come on。现在到了我们特长是黑脸的这位先生了，现在开始开枪了。一万，一万五，两万，三万，不错。哎，哇，哇哦，到三万这个高价了，还有没有比这个更高的呢？还有吗？可以出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。五万，五万，已经出到五万了。还有没有更高的啦？还有没有？六万。哇，六万，六万。七万，哇，已经出价到七万了，七万到了本次拍卖会的最高峰了，终于出现了惊人的七万了。还有没有标的比这个价钱更高的呢？让我们一起期待一下。八万，九万，十万。
我出十五万。抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐我在你心中就只值两百块吗？多加五十好不好？两百已经很多了，我现在又没钱，还欠别人钱。可是这样我很没面子嘛，哪怕你再多出点，后来我再补给你也可以啊，对不对？哎，我不跟你说了啊。哎，我还没说完呢。拜拜，李总。哎，是你啊。呃，今天玩得很开心吧？对呀、啊。李总，这是你的围巾，我已经洗干净了，谢谢。哦，没关系，其实你不用这么客气。哎，对了，其实我应该谢谢你才对。你做的用户反馈我已经看了，非常的不错，对今后的产品推广很有帮助。那都是应该做的工作，没什么。哎、怎么了？你没事吧？今天时间也不早了。哎，我走了要不要带你去看医生啊？你也早点休息。你还好吧，千羽？今天都没拍到，真的对不起啊。没关系，小诗，我今天就不送你回去了，因为我还有事。啊，好啊，那你路上小心啊。好，我先走了。谢谢。啊，再见。谢谢你，李总。啊，没关系。其实以后你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。那你以后叫我维林就好。啊，好。喂，看什么呢？听说陈叔最近在休假，那一会儿你怎么回去啊？他领陈叔的班，先帮我开这一阵子。哦，那今天晚上你自己回去吧
，接一下你的司机，不介意吧？什么意思？你不是已经搬回来了，还要去哪？嘘，秘密，不会不答应吧？啊？这你都同意啊？林飞林，今天你老板把你借给我当司机，对不对，千羽？别反悔哦。走吧，拜。嗯。哎，对了，今天正好我也没开车，你送我。哎哎呦，老板，我刚才喝酒头好痛啊，要不然把我也带上吧，好不好？别装了，走吧，走吧。顾总，邱志新是不是和心仪不合啊？你听谁说的？那天记者会就是他叫我过去的。我看到记者为难心仪的时候，他还挺得意的。所以在想，他们两个是不是不合？这件事跟你没关系，你就别再问了吧。怎么没看到李总啊？你怎么会突然问起李总啊？上次他借我的围巾，我还没还给他呢。哦。哎，对了，听说李总养了好多花，一般中午的时候啊，都会去花园浇水的。啊，要是上一次那杯咖啡洒在我身上就好了。是你啊！啊，我不是说了吗？在公司里面，你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。工作的时候还是叫你李总好了。对了，这个衣服终于可以还给你了。哦，没关系了。怎么样？你咳嗽好点了没有？嗯，已经好了。啊，那就好。没想到。你真的很喜欢植物啊？哦，是这样，我们家在英国海边有个农场，每年啊都会种一些各种各样的植物。后来到深圳以后，每年回家都会带一些花花草草过来，只要想家的时候，看一下这些花花草草，心里面就会舒服不少了。李总。送给你一样东西。呃，这是。在美国的时候，我也常常想家。有一次，我和朋友去海边玩，就录下了海浪声。每次只要听到这个声音，所有的烦恼，所有的不开心，就都被冲淡了。想家，对我来说也没有那么的煎熬。希望可以帮助到你。谢谢。该说谢谢的是我
。我来恒顺上班都是你一直在照顾我，我都没有好好谢谢你。没关系的，其实你表现那么优秀，等你过了试用期以后，我会申请把你调到别的部门，让你更好的发挥你的能力。要不要听一下？啊，好啊。一起听啊在听什么呀？舒维，啊，打电话给林伟林，让他去寄一份快递。寄快递？秘书处不是可以寄快递吗？干嘛让他寄啊？他的试用期快要过了，总不能让他一直留下去吧？也是。嗯、对了，嗯，让他先去买份快餐吧，寄点清淡滋补一点的。你中午不是已经订了餐了吗？我喜欢让他去。哦，好，不错。喂，王特助。林维玲，胡总需要订餐，要麻烦你跑一趟了。胡总订餐为什么是我来买啊？员工就应该服从命令，一个小时之内必须送到。从现在开始计时啊，不要迟到。哎 ，OK。我还有事先走了。啊？啊？哦，好吧，你先忙。再见。刚才不是说一个小时之内要买回来吗？现在时间已经过了五分钟，胡总是不吃冷掉的菜的。可是我已经尽了全力了，而且路程那么远，就需要那么多时间。我不觉得一道菜五分钟前、五分钟后能有什么差别。如果胡总不满意的话，我下次可以加速。但这次我已经尽全力了。哎,哎，哎、算了算了，看在你昨天帮了我一把的份上，过来吧。放那儿吧。来，坐。最近病了，吃点滋养的补一补吧。那个给我。什么？本子。不是说要我签过名
才算生效吗？是吧？吃完之后，让你抵消一次代价。刘文林，过来一下。这里有份快递，你去寄一下。是快递公司吗？我在恒盛后勤部，我有份快递要发。嗯，到时候我在办公室。好。您好，请问谁刚才叫的快递？喂，你好，是我，王淑维。为什么我丢的钱包会在胡总那里啊？喂，什么？你说什么？我说为什么我在飞机上丢的钱包会在胡千羽的办公室里？我说为什么我的钱包会在胡总那里？你说话呀！喂，我信号不好。有什么事的话，我们见面再说吧。老板，林文玲好像发现钱包的事儿，需要我向她解释吗？不用了，反正马上就要离开了。嗯，好。怎么了？是这样的，林文玲，今天早上公司接到一个电话，说你将一份装有 Super Vision 的设计图纸接到了翔宇广告公司。幸好我们公司跟翔宇一直是合作公司，对方也已经将图纸及时的退回。但是你知道，对于恒盛来说 ，Super Vision 的设计图纸属于极度机密，是绝对不允许透露的。考虑这件事产生的严重后果，人事部决定不能让你通过试用期的考核，并且请你准备好，随时配合公司对此事的追查。哎呀！你怎么能犯下这样的错误呢？那个快递是胡总给我的，我并不知道里面有什么。你看看你，还敢把责任推到胡总身上？胡总所有的事情都是由秘书处负责的，怎么会让寄快递呢？我要去找他，我会向你们证明我的清白的。胡总，我有事要问你。昨天给翔宇的快递是你给我的，我根本不知道里面有什么，请你向 HR 解释一下。吴瑞强的工作都是秘书处理的，你有什么问题的话，请找我秘书。袁玲，你，哎呀，快走吧！你以为弄到胡总这儿有用吗？快走，快走、哎！你明知道这些跟我没有任何关系，为什么不替我解释？我不是已经回答过了吗？你身为一个基层员工，连这点规矩都不懂吗？千羽，呃，是我忘了，昨天那份快递是我请维玲帮我寄的，本来想寄下个季度的推广方案的。我太忙了，居然会犯这种错误。好，既然是个误会，那就算了。菊梦，你要负责把这件事情处理好，不要扩大影响。好。
，姚总，你看一下，要点什么？嗯，吃。不要难过了，本来做了一件好事，不知道的人还以为我欺负你。今天谢谢你啊，要不是你的话，我就要离开恒盛了。我不是已经跟你说过了吗？今后见面时间很多，以后也需要你帮忙。好了，我不客气了。老板，要不要今天我再给林文玲打个电话，让她去买饭？这次给她规定，半个小时就必须回来，你看怎么样？谢宇，都有徐冉大明星的陪伴了，就把维玲借给我吧，省得打扰你们的两人世界。没有什么两人世界，我们是谈公事的建宇平时不是这种人，没想到他对维玲这么苛刻。我猜呀、啊，应该是他们两个星座不合，最近水星逆行，诸事不利。啊,啊，对，你看，我这儿有关水星逆行对十二星座的影响，我给你念念。水星逆行于处女座的福德宫。走了，拜拜。你会启动改革模式。哎，别别别别！哎，我还没说完呢。哎，主题算了。好的，下面我们继续了解台风凯欧的消息。来自中央气象台的消息说，在登陆菲律宾之后，今年第十五号台风凯欧于今天的九点四十分前后，在海南省文昌市翁田镇沿海再次登陆。登陆的时候，强度为台风的级别。中心附近最大。这组画面拍得非常好，很具有科技感。跟我们 Super Vision 的产品主题非常的符合。嗯，对啊，一会儿我们要去见的一个摄影师是我一个很好的朋友，我已经跟他谈好了，到时候我们的正片广告也请他拍。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。没事啊，怎么开车的你？刘林，刘林，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的。车我不给你开了。千羽回来了，妈。嗯。吃饭了没有？还没有。梅姐。去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他刮到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美英。
上车。我能跟你在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？嗯，没事，只是随便问问而已，谢谢。千羽最近是不是很奇怪啊？他好像对你特别的严厉。他只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉？哥也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。千羽、啊，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊！嗯、这么巧啊，知道我要来帮我开门。怎么？呃，去哪儿啊？文件放在公司了，我现在去取一下。哦，好。谢谢你，再见，拜拜。老马，你不是说要找我出来谈公事吗？你怎么不说话呀、啊？现在半夜三更，找我出来兜风，晚上风又这么大啊！老板，是我最近做错了什么事吗？你会不会觉得，君莫对文林有一点太热情了？太热情？没有啊，他对大家都很热情啊。他对我也很热情，今天还跟我聊星座了。不是，你记不记得上次在姚家开 party 的时候，嗯，君莫把维林送回去，嗯，我今天回去，君莫又把他送回来了。这怎么？你们不是从小就认识吗？他把林文玲送回去，这很正常啊。哦，老板，原来你把我叫出来就是为了说这个呀，老板。我也是个有家庭、有个人生活、有女人追求的人呐。下班以后，你这样随随便便把我找出来，就不怕我这个时候不方便吗？再说了，老板，难道我在你心中就是这么一个八卦的人吗？这些事情你要问，你应该去问女人呢、啊，应该去问瑶瑶，怎么反过来问我呢？问瑶瑶，对。这是上次拍卖会上，你拍下我那一对十万块钱的房，别露出这么惊讶的表情。谢谢。既然胡总这么隆重，那我也不能太过随便。
天我把你拍走，薛冉小姐好像不太开心。今天我们又一起吃饭，她不会不高兴吧？应该不至于吧。我和她就是工作上的接触，毕竟她是 Super v i s i o n 的代理人 ，Super v i s i o n 是公司的主要项目，跟她接触自然会比较多。真的吗？外界可不是这么说的，外界都说胡总和徐冉小姐郎才女貌，是有名的跨界情侣。这就叫做。捕风捉影，人们往往都希望听到自己想要听的，看到自己想要相信的，这就是流言兴起的机制。瑶瑶小姐不也是吗？外面常说瑶瑶小姐魅力惊人，追求者无数。那既然你这么说，看来我就不用对徐冉小姐感到抱歉了。啊，对了，你哥还好吗？之前跟姚伯伯还是有些误会。这次回来之后好多了，可是有时候我真的想不明白，明明是一家人，为什么要闹得不开心呢？维林和心怡也是，这叫同病相怜吧？难怪最近他和维林走得挺近的，有吗？不过他这个人啊，是对长得漂亮的女生没有什么抵抗力。回头我问问他吧，如果他真的喜欢维林的话。那他就有苦头吃了。为什么？因为维林心里有一个喜欢的人啊，应该不会太容易忘掉吧？是，是吗？我倒是没有听维林提过。这个是我们女生之间的秘密。那你呢？徐然可是国民女神，真的一点都不动心吗？你喜欢什么样的女生？我吗？我喜欢那种，就算生活给他很多考验，他也总是笑脸迎人的那种女生。他把生活的这些点点滴滴，当成一种馈赠的女生。我一直觉得牧尘这个花神说话很神，没想到你被他传染了也越来越神，根本都听不懂。先生，昨天到底怎么回事？为什么你没有出现？问我？问问你自己吧。我？林威廉，我今天就实话告诉你，我跟胡千玉已经签了合同，而且具有法律效应，邱董出售的所有股权都已经转移到了胡鑫的名下。你跟我玩的任何把戏，对我来说都无济于事。可请你不要再纠缠我。哎，黄先生，你在说什么？到底怎么回事？你和胡千羽之间的游戏，我一点都不感兴趣。也请你们以后不要再把我牵扯进去。谢谢，小姐。哎，小姐，那边有位先生，请您过去一下。到底是怎么回事？胡千羽，你告诉我，黄浩然他说的什么意思？你什么时候跟他签的合同啊？这件事情不是你所能理解的，不能喝酒，就先喝点果汁。你找我到底要干什么？到底什么意思？这些照片我前两天就看过了。你到底想要我干什么？这些照片确实是我从他那儿得来的。不过你放心
。原版我已经请他删掉，你手中的就是最后一份。不过我今天来，并不是为了这组照片，而是为了这些。听说你还去澳门，我的朋友也有同样的爱好，他说他认识你。据说你最近手气不太顺，在澳门欠下了一笔债。我来的目的，我想我也不必多说，这是股权让渡协议。你只要签下了他，不仅股权的这笔钱，我会另外出一笔钱，帮你还掉这个赌场。毕竟欠着高利贷的滋味，恐怕不是太好受吧。不过你放心，这笔钱绝对会无声无息的，秋董绝对不会知道。如果有人跟我进行这样的买卖，我一定会觉得非常划算。不知道您觉得呢？我现在也不知道事情到底是怎么回事。但是我已经知道你和新一是怎么看我的。我知道，我不管我怎么解释，你们现在都不会相信我。不过没关系，我会用我的行动来证明我的真心。进去吧。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓。既然你已经被赶出来，今天就住这。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，同一个招数不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在新一没有见到我之前，我是绝对不会离开的。如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威林，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人宫女的身份，就可以让恒盛纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒盛没有贪念的。那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心就留在机场接州吧。我说过，我是不会离开的。林维林，你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。对不起，林小姐，你必须要走。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿，好不好
，秀云环。好了，你别再为难我了。李律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨。也绝对不会再爱上你第二次，绝对不会，对，不会再被你迷惑，不会再为你动心，更不会再爱上你。不相信就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？什么？都让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，绝不回来。从爱你两次，就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。还有一件事，什么事？看着你的时候，总会有一丝错觉。这就当是预约赌注。全部那么讨厌，不介意你混蛋。
胡千羽，你干嘛？胡千羽，你放开我，带我去哪儿？走。胡千羽，你说清楚，带我去哪儿？你。胡千羽，你要带我去哪？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。我们两个没有任何关系。不灵，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人，那麻烦靠边停车，我要下车。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！胡林，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以？人生的道路很长，有很多的好与坏。你愿意跟我一起走下去吗？
我愿意。从前未改变，依然是我未眠。原谅，原谅不是妥协，原谅是为怀念。我以为你承受的昨天。是为今。